ഫൈൻ ടൂൺസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ആണ് സോ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു നീലക്കുപ്പിയാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം കുറച്ച് പശ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നൂലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ യെല്ലോ കളർ ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് കോട്ടൺ ത്രെഡിൽ യെല്ലോ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിലുള്ള ത്രെഡുകളോ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പശ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ നൂല് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ബോട്ടിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് പെട്ടെന്ന് ഇളകി പോകുന്നില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പശ ആദ്യമേ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ത്രെഡുകളും ഇതിൽ ഒട്ടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ത്രെഡുകളൊക്കെ നല്ലപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ ഏത് ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ നൂല് അതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ത്രെഡ് ഒരു വിധം എല്ലാ പോർഷനും കവർ ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഇതുപോലെ ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ അക്രലിക്ക് യെല്ലോ കളറിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് റെഡ് കളറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ത്രെഡിൻ്റെ സെയിം കളറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഡോട്ടുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ച് ഡോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അതിൽ വരുന്ന കാരണം കറക്റ്റായി എന്ന് വരില്ല ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ റൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡാണോ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയി തോന്നണേ ആ മെത്തേഡ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എനിക്കിവിടെ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡിലാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ടെക്സ്ചറൊക്കെ വരേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ത്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരും തോറും റൗണ്ടുകളുടെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരണം അപ്പോൾ രണ്ട് വശത്തും ത്രെഡിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിൽ കളർ കുറച്ചും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യുക പിന്നെ ബാക്കിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഡോട്ടുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേ സെയിം വർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് യെല്ലോ കളറിന് പകരം വൈറ്റ് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം വൈറ്റ് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളിത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ വേറെ കളറുകളൊന്നും ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു വിധ ആവശ്യമില്ല അതേസമയം യെല്ലോ കളറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റെഡിൻ്റെയും ഗ്രീനിൻ്റെയും കുറച്ച് എലമെൻറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കണം ത്രെഡിനോട് ചേർന്നുള്ള റൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഒരു റെഡ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണിത് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭംഗി ഇതിന് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അടിഭാഗത്തുള്ള ഡിസൈനുകൾക്ക് റെഡിൻ്റെ ഷെയ്ഡും മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ഡിസൈനുകൾക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡും ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ വാക്കൻ സ്പേസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് ഡോട്ടുകളില്ലേ അതിനും ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അക്രലിക് പെയിൻറ്റും ഫേബ്രിക് പെയിൻറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കളർഫുൾ ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കളർ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇതേ മെത്തേഡിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷനിൽ ഒരു ത്രെഡ് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഡാർക്ക് റെഡ് കളർ ത്രെഡാണ് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഈ കളറിന് പകരം നിങ്ങൾക്കൊരു യെല്ലോ ത്രെഡ് വേണമെങ്കിലും ഈ നെക്ക് പോർഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ നെക്ക് പോർഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ത്രെഡ് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടിഭാഗത്തും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊ